我是鱼之兔，欢迎回到我的频道来。今天要学习到的书籍是书名《终结贫穷：超实用的存钱法》，作者是池田小子，原文作者是伊库卡库伊奇，应该是这样发音吧，不太确定。译者林佩仪，出版社木马文化。今天会学习到的内容是：一、真理也能存钱；二、为什么拿到了薪水要一次领出来呢？三，领出来了就会想要花掉啊。四，没钱也可以娱乐。五，早开的零钱存起来。六，结尾，这就是你今天会学习到的内容。希望你会学习到，有学习到的话，也欢迎在下方留言跟我互动互动哦。也不要忘了订阅我的频道，开启铃铛哦，整理也能存钱。试问你有没有想要找一样东西，明明记得你有这样东西，却找不到它呢？在整理的时候，你把你的东西整理出来，你就会发现，咦，我有买过这个东西吗？我相信你我都有这个经验吧。整理家里就是等于在整理你的资产，那用不到的东西，你可以把它二手拍卖掉，或是捐出去。为什么拿到薪水要一次的领出来呢？先说这边的手续费，根据你的银行不同有所不同。那你领一千块的话，也是六元的手续费；领三万的话，一样也是六元的手续费。所以一次领出来，省这个手续费，领出来就会想要花掉啊。书中说，先把钱分成三等份：可花用的、信用卡的账单，然后你的电话费账单呢、啊，都是在这一部分。然后要存钱的，先分配好你的比例，然后花自己可以花的地方。没钱也可以娱乐。现在网络非常发达，有些的展览，甚至有些的娱乐的场所的地方，都是免费入场的，就可以省了很多的娱乐费。或是到你附近的公园走走，这些都是不用花钱的。早开的零钱存起来。先说这个东西跟我在平常在存钱的方式是不一样的。他说先花钞票，再把零钱存起来，然后之后这些零钱存了一堆了之后再存起来。但是我自己本身的话是先花钞票，然后再把零钱花掉。等花掉了零钱之后，我才可以才可以再花掉下一个钞票。结尾这本书都是用漫画的方式来画的，就像你看漫画书一样。可以很轻松的就看完，也很贴切生活化，因为是作者本身自己发生的事情更有共鸣感。这就是你今天学习到的书籍是书名《终结贫穷：超实用的存钱法》。今天你学习到的内容是：整理也能存钱，为什么拿到薪水就要一次领出来呢？领出来就会想要花掉啊，没钱也可以娱乐。早开的零钱存起来，以及我给你的结尾，希望你今天有学习到。有学习到的话，不要忘了在下方留言，跟我互动互动哦。或者是你对影片有什么的想法，或者是希望读什么书籍，学习到什么都可以在下方留言。那喜欢这个影片的话，不要忘了给我点一个喜欢，并且订阅我的频道，开启小铃铛哦，这样就可以接收到我更多的这个学习的内容。那今天的影片就这样子喽，希望看我的影片能让你有美好的一天。那我们就下次影片见喽，拜拜。我现在的二手书都放在读册里面，欢迎到读册来看看我的二手书，搜寻一下。现在我书卖剩下这一些，那还有一批还没有上架上去，等他们审核，欢迎来看看哦。